hii tunakaribisha katika ibada yetu ya Kiswahili. Mungu amekuwa mwema, ametuhifadhi na ametupa nafasi nyingine tuweze kusanyika hapa kumwabudu. Uh, naomba kwamba tuombe kabla tujanza ibada. Baba katika jina la Yesu Kristo ni wakati mwingine mwema umeturuhusu baba tuwe hapa. Tunasema ni asante kwa ajili ya kibali chako. Tunaomba ya kwamba tunapoanza ibada ya kwamba mkono wako uwe nasi uweze kuguza kila mmoja wetu. Wacha tusitoke mahali hapa jinsi tulivyokuja Mungu wetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Hallelujah. Niona po amani kama shwari au niona po shida kwa hali zote
tunaenda kumsifu Mungu amekuwa mwema and kwe, hakika imekuwa salama kwetu hata wakati huu mgumu haleluya makofi kwa Yesu shangwe na bigelegele Chaza kidogo, chaza kidogo mali. Sana utukufuni zako wewe. Sana utukufuni zako wewe. Sana utukufuni zako wewe. Sana utukufuni zako wewe. Sana utukufuni zako wewe.
Natumai umebarikiwa na waimbaji wetu sifa imekubariki na imekuinua katika kiwango kingine na sasa ningependa ku, uh, kuwashukuru nyote ambao mmekuwa mnatoa hakika moyo wetu mmegusa mioyo yetu kwa kutoa kwenu tumebarikiwa na kwa hivyo wewe ambao umekuwa unatoa bwana kubariki pia unaweza kutumia ile nambari ambayo iko hapo chini kuendelea kutoa zaka na sadaka yako unapotoa inatufikia na kazi ya bwana inaendelea mbele bwana kubariki ningependa kukuombea hata Mungu ataweza kukufungulia milango zaidi na hautaja kosa chakula hautaja kosa pesa katika jina la Yesu na pia kuna miongoni mwetu wale ambao wameathiriwa na pia kuna wale ambao katika hii covid msimu wa covid wamelemewa wamefutwa kazi wamefutwa wamefukuzwa kwa mwanyumba zao na wao wako miongoni mwetu na pia tungependa kusimama pamoja nao basi pia pale chini kuna namba unaweza kutoa unaweza kutoa pesa yako ama pia unaweza kutoa chakula na itaweza kufika na naamini ukifanya hivyo Mungu ambaye anaona kwa siri ataweza kukubariki ningependa kuomba pamoja nasi hata tunapojumuika pamoja kwa kutoa na itakuwa ni ya baraka baba katika jina la Yesu tunazidi kuomba kwa sababu ya hao watu ambao wamekuwa nasimama pamoja na kazi yako Mungu wewe ambao unajua kubariki kawabariki kawafungulie milango kawainue katika jina la Yesu ninaomba biashara zao zitarejea utawainua utawapanua katika jina la Yesu na wewe Mungu ambao unajua kupigana na adui yetu kapigane na yule ambaye anajaribu kula mazao yake katika jina la Yesu asante bwana tunapotoa katubariki katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen barikiwa sana unapotoa na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo ni matumaini yangu ya kwamba Mungu ameendelea kuwa mwaminifu kwa maisha yako na amekulinda amekuhifadhi umbali huu wote tunasema Bwana amekuwa Mungu katika maisha yetu ye ni Ebeneza Aa, ningependa kushiriki nawe ujumbe ambao nimeuita Mngojee Mungu Mngojee Mungu Mngojee Mungu e, nyakati kama hizi ambazo tumekuwa nazo ambazo zimekuwa ni nyakati ngumu nyakati ngumu majira yamekuwa magumu unaweza pata uoga imeingia ndani ya moyo wako unaweza pata ile kuvunjika moyo imeingia ndani ya moyo wako ama ukute unajisikia ni kana kwamba yani unasikia ni kama hakuna matumaini na unajiuliza maswali unashindwa tangu ile wakati hii hali ngumu ilianza na hadi wakati huu bado inaendelea na unajiuliza hii hali ni hadi lini na unajiuliza je bado Mungu ako na jambo kwa sababu yangu kuna kitu Mungu ako nacho ambacho ameniwekea na nataka nikwambie ya kwamba Ibrahimu alikuwa katika hali kama hiyo na alikuwa amesumbuka moyoni mwake na ukisoma katika mwanzo 15 mstari wa kwanza tutaanzia hapo Biblia inasema baada ya mambo haya neno la Bwana likamjia Ibrahimu kwa jozi likinena usiogope Abrahamu mimi ni ngao yako na dhawabu yako kubwa sana mstari wa pili Abrahamu akasema e Bwana Mungu utanipa nini nami naenda zangu bali sina mtoto na atakaye nimiliki Nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abrahamu akasema, "Tazama huku nipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu." Nalo neno la Mungu la Bwana likamjia likinena, "Huyu hata kurithi bali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi." Akamleta nje akasema, "Tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako akamwamini bwana 
naye akamhesabia jambo hili kuwa haki tukaweze kuomba pamoja baba katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai tunakuja mbele zako bwana wakati huu tukikushukuru kwa sababu ya hii nafasi ambayo bwana umetupatia tukaweze kushiriki neno lako baba naomba unitumie chini ya upako wa roho mtakatifu ili nikaletee e, watu wako neno lako bwana nalo neno lako lipate nafasi katika mioyo yao nao Mungu akilisikia bwana wawe watendaji wa neno sio wasikilizaji peke yake bwana ukatubariki na ukatutendee mema yako tunakutazama bwana kama Mungu wetu na baba yetu katika jina la Yesu mokozi tumeomba na hata kuamini amen kwa hivyo mpendwa tumeona ya kwamba Ibrahimu Mungu amemtokea kwa jozi na Bwana anamwambia Ibrahimu usiogope mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana unaona Mungu mkuu muumba wa mbingu na nchi amemtokea Ibrahimu na anazungumza naye lakini Ibrahimu kwa sababu kuna kitu ambacho kimekuwa kikisumbua moyo wake kuna uzito ambayo amekuwa akijisikia na jisikia yako chini sana anaona ameendelea na kuzeeka na anaona anaendelea kutoweka katika uso wa nchi na anamwambia Bwana e Bwana Mungu wangu utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto na atakaye nimiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski unaona Ibrahimu alikuwa anaona ya kwamba yeye amezeeka ameingia katika umri mkubwa amekomaa lakini hana amekuwa mkongwe na hana mtoto na Mungu anamwambia Ibrahimu eh, ana, um, Ibrahimu anamwambia Bwana huku nipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye atakuwa mrithi wangu nano neno la Bwana linamjia linamwambia huyu hata kurithi bali atakaye toka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi unaona Ibrahimu alikuwa anaonekana ni mtu ambaye Of course unatarajia hauwezi kutarajia anaweza akazaa mtoto. Anaweza akapata mtoto katika umri huo mkubwa. Lakini kwa sababu neno la Mungu linapokuja na neno la Mungu Mungu anapolinena, ni lazima litimie. Bwana ni Mungu ambaye anatimiza ahadi zake. Na tunaona ya kwamba Ibrahimu Mungu alimuahidi akamwambia mtoto ambaye atakurithi ni yule ambaye atatoka katika viuno vyako. Na kwa hivyo mpendwa, unaweza kuwa katika hali ambayo umekuwa ukimngojea Mungu. Unashindwa hii hali ni hadi lini? Labda biashara yako ilinyamaza ili, ili tangu ile wakati. Labda mambo ambayo umekuwa ukifanya, unakuta ya kwamba unamuita Mungu na ni kama unaona ni kama Mungu asikii, lakini nataka ni kuhakikishia ya kwamba endelea kumngojea Bwana. Endelea kumsubiri Bwana. Unapomngojea Mungu, yeye huja. Na kwa hivyo Bwana akamwambia Ibrahimu ya kwamba yule ambaye atakuwa mrithi wako ni yule atatoka viunoni mwako. Na Bwana anamwambia hebu toka nje Ibrahimu kwa sababu ilikuwa ni wakati wa usiku. Anamwambia je, hesabu nyota zilizo huko juu mbinguni kama una uwezo wa kuzihesabu. Na kama ukiweza kuzihesabu akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Na Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu akamwamini Mungu akaamua kumwamini Mungu jinsi alivyokuwa amemuahidi na tunapoendelea tunaona katika mlango wa 17 e, mstari wa kwanza Ibrahimu alipokuwa mtu wa miaka tisini na kenda Bwana akamtokea Ibrahimu Abraham akamwambia mimi ni Mungu mwenyezi uende mbele zangu ukawe mkamilifu nami nitafanya ala, agano langu e, kati ya mimi na wewe nami nitakuzidisha sana sana Abrahamu akaanguka kifudi fudi Mungu akamwambia akisema mimi agano langu nimefanya nawe nawe utakuwa baba wa mataifa mengi unaona bali wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu lakini jina lako litakuwa Ibrahimu tunaona Mungu katika mlango huu wa saba anakuja anadhibitisha ile agano ambayo alikuwa amemwambia Ibrahimu katika mlango wa tano. Na tunaona ya kwamba huo wakati Ibrahimu alikuwa na miaka tisaini 
na kenda yani amebakisha tu mwaka mmoja afike mwa, miaka mia moja. na unaangalia katika kimwanadamu unashangaa huyu mtu anawezaje akapata mtoto akiwa na miaka mia moja. lakini nataka ni kuhakikishie ya kwamba Mungu ni Mungu wa agano na Mungu yeye habatili agano lake lazima atimize kile ambacho ameahidi Je Mungu kuna kitu alikuahidi? Je umekuwa ukimuomba Bwana kulingana na mapenzi yake na ukimtumainia na kumtarajia ya kwamba atakuja katika wakati wake na kulitimiza? Mpendwa nataka nikutie moyo, nikwambie ya kwamba hili hilo jambo litakuja kutimia. Hata huu ugonjwa ama hii tauni ambayo tumekuwa tukiomba, Mungu atakuja kuondoa hii tauni. Utakuja kuona ya kwamba hii tauni haipo tena. Tuendelee kumtumainia Bwana na tuendelee kuomba bila kukoma, tuombe kwa bidii na Mungu atakuja kuondoa hili jambo. Na utaliona katika wakati wa uhai wako na tutaliinua jina la Bwana. Na tunaona ya kwamba katika mlango wa moja mwanzo tunaona ya kwamba Mungu alikuja na kutimiza ahadi yake. E, tunaona mstari wa kwanza Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Kama alivyonena na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake kwa muhula alio ambiwa na Mungu. Ibrahimu akamuita jina lake Isaka yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzaria. Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa mwenye siku nane kama Bwana alivyomwamuru. Na tunasoma katika mstari wa tano. Ibrahimu alikuwa mtu wa miaka mia alipozaliwa mwana wake Isaka. Na Sara akasema, Mungu amenifanyia kicheko kile asiki, eh, kila asi kiae atacheka pamoja nami na unaona kulingana na mawazo ya mwanadamu na kulingana na hali vile e, uki, ukiangalia Sara na Ibrahimu si watu ambao ungetarajia watapata watoto lakini kwa sababu Mungu ndiye aliyeahidi na ni Mungu aliyesema unaona Mungu alikuja na kutimiza na akawapa mtoto na tunaona ya kwamba uzao wa Ibrahimu ni mkubwa sana kufikia wakati kama huu wa leo. Na kwa hivyo nataka nikutie moyo, mtumainie Bwana, muamini Mungu kwa sababu Mungu yeye hawezi akakosa kutimiza agano lake. Yeye ndiye ametuambia bisheni, yeye ndiye ametuambia tuombe. Na wakati tunaendelea kumuomba, yeye anakuja na kuyatenda. Usife moyo, msubiri Bwana ukiwa na imani ndani ya moyo wako. Tunaona ya kwamba Ayubu Ayubu katika mlango wa tatu wa Ayubu ukisoma kuanzia mstari wa nane. Ayubu alikuwa amepoteza mali zake zote hata watoto wake wamepotea wameangamia wame, wame na sasa hata mwili wake amepoteza afya yake na katika mlango huo Ayubu alikuwa anasema hivi mstari, eh, mlango wa tatu mstari wa nane. anasema tazama naenda mbele wala hayuko narudi nyuma lakini siwezi kumuona na mkono wa kushoto afanyapo kazi lakini siwezi kumuona kujificha upande wa kuume hata nisimuone unaona ayubu alikuwa anaona ni kama yani uwepo wa Mungu hauko pamoja na yeye anaona ni kama Mungu amemuondokea Mungu hayuko tena pamoja na yeye kwa sababu anasema nikienda mbele simuoni Nikienda nyuma simuoni, nikitazama kushoto, nikitazama hata na simuoni huyu Mungu. Lakini anasema ya kwamba katika mstari wa kumi jambo la kutia moyo, ni kwamba lakini yeye aijua jia niende yao. Akisha kunijaribu, nitatoka kama dhahabu. Mungu wakati mwingine anatupitishia kwenye moto, anatupitishia kwenye mambo magumu. Lakini mwisho wake anakuja na kutimiza ahadi yake kama vile alivyonena na anatupitishia katika hizo hali kwa sababu ya utukufu wa jina lake na kwa sababu angependa tuwe watu ambao tumekamilika na kwa hivyo ingawaje unaweza kuwa ukipitia kwa mambo ambayo labda hayafurahishi moyo wako labda ni mambo ambayo umengojea umengojea nataka nikutie moyo ya kwamba 
Endelea kumtumainia Mungu. Endelea kumngojea Mungu ni kwa sababu Mungu nataka nikwambie wakati unapomngojea Mungu yeye huja kwa sababu yeye ni mwaminifu. Tukisoma katika eh, Warumi ine kuanzia mstari wa 17 Biblia inasema kama ilivyoandikwa nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliye mwamini yani Mungu mwenye kuwa huisha wafu ayatajaye yale yasiyo kuwako kana kwamba yamekuwako Mungu ni Mungu ambaye anataja mambo ambayo hayepo ni kana kwamba yepo na ningependa tumuige tu, tu, tu Mungu. Tutumie neno lake kutaja mambo ambayo hayapo. Unaona? Utumie neno lake kuumba mambo <coughs> katika maisha yako ambayo hayapo. Unaweza ukawa mgonjwa katika mwili wako. Unakiri neno la Bwana unasema mimi kwa mapigo ya Bwana nimeponywa. Na utakuta ya kwamba hilo neno haliwezi likamrudia Mungu bure. Lazima litimize kile Bwana amelituma litimize. Nena neno la Mungu katika maisha yako. Nena mambo ya imani. Useme mimi ni kama mti nimepandwa kando kando ya maji na siwezi kuona hari. Nitaendelea siwezi kunyauka. Nitaendelea mbele katika jina la Yesu na Bwana atazidi kukubariki. Tumesoma hiyo msari wa 17. Msari wa 18 nasema naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa ili apate kuwa baba wa mataifa mengi kama ilivyonenwa ndivyo utakavyokuwa uzao wako yani Ibrahimu alitarajia yasiyoweza kutarajiwa ukisoma katika mstari wa 19 inasema yeye asiyekuwa dhaifu wa imani ali fikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa akiwa amekwisha kupata umri wa miaka mia na hali ya kufa ya tumbo lake sara lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi kwa hivyo tunaona Ibrahimu yeye hakutazama mwili wake ambao tunaambiwa ulikuwa tayari kulingana na mawazo ya mwanadamu ama ukionekana ulikuwa umekufa na tumbo la Sara pia tunaambiwa ya kwamba lilikuwa limekufa hali ya tumbo ya kufa ya mke wake Sara lakini yeye haku a, a, akiiona tunaona ya kwamba lakini yeye lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita sita kwa kutoamini hakuyumba yumba kwa hali ya kutoamini alimuamini yeye ambaye aliahidi ya kwamba anaweza wa kutimiza na kwa hivyo tunapaswa kuendelea kuwa na imani tumtumainie Mungu hali ni ngumu ndio lakini kaa hapo usibanduke umtumainie Mungu na yeye katika wakati wake atakuja na kutimiza kile ambacho amekuahidia labda unaweza kuwa huko na mume wako na, ama huko na mke wako umekaa katika hali ya kungojea unaomba Mungu akubariki na mtoto na hujapata mtoto mpendwa mimi nakuomba ya kuomba uendelee tu kumngojea Mungu katika hali ya maombi na Bwana ana uwezo wa kufungua na akaweza kupatiana huyo mtoto watoto ni baraka kutoka kwa Mungu na anaweza akapatiana mtoto kwako kwa sababu anakujali na anakupa, anakupenda An, unaweza kuwa ni mambo ya kazi unaweza kuwa labda huna kazi hauna ajira ama unapitia wakati mgumu katika maisha yako nasema tu wewe mgojee Bwana labda unaangalia watoto wako na unashindwa kweli hawa kuna kitu kizuri kinaweza kutokea kwa hawa lakini wewe endelea kuwaombea endelea kutumaini neno la Mungu kuhusu watoto hawa na ujue ya kwamba Mungu ahadi zake ni yeye na amina kuhusu watoto wako amesema watakuwa t- e, tunu katika inchi wewe mgojee tu Mungu uwaombe uwanene baraka na Mungu ataweza kutimiza yale ambayo aliyoahidi na Tunaona ya kwamba e, ni, ni jambo lipi tunaweza tukajifunza kutokana na Ibrahimu. Tunaona ya kwamba Ibrahimu alimngojea Bwana. Aliamini ya kwamba yule aliyeahidi 
Yeye hakujitazama, hakumtazama Sara, bali aliweka macho yake kwa yule ambaye aliahidi, akajua ya kwamba huyo ana uwezo wa kutimiza kile aliahidi. Tukisoma katika Waebrania moja tunaona ya kwamba katika mstari wa kwanza, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu wali walishuhudiwa kwani imani kwa imani tuwafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana hazikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri unaona yani ulimwengu na, 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 na mbingu tunaziona mambo yote ambayo tunayaona na kuyashika mengine tunaona ya kwamba hayakuumbwa kutokana na mambo ambayo yanaonekana Mungu hakuweka vitu ama rasilimali alafu akaanza kutengeneza ulimwengu. Yeye alinena neno lake na ulimwengu ukafanyika na mbingu pia ni kazi ya mikono yake. Mungu ndiye ameviumba kwa neno la kinywa chake. Na kwa hivyo ninataka nikutie moyo ya kwamba Mungu ambaye huviita vitu ambavyo haviko ni kana kwamba ziko. Wewe jiunge na yeye, uanze kunena mambo katika maisha yako ambayo hayepo ni kana kwamba yepo. Umetamani Mungu akupe mume, umetamani Mungu akupe mke. Mungu ako na uwezo wa kufanya mambo hayo ili ma, ili ukaweze kufurahia ukiona ahadi za Mungu zikitimia katika maisha yako. Na ninataka tujifundishe mambo kadha wa kadha kutokana na hiyo maandiko ambayo tumesoma. Nataka nikwambie nambari ya kwanza ya kwamba Mungu hutimiza ahadi zake. Mungu yeye hutimiza ahadi zake. Unapomngojea kwa subira, unapomngojea kwa imani, yeye huja. Biblia katika Zaburi arobaini inasema ya kwamba nalimngojea Bwana kwa subira. Na Bwana akaja akanitoa katika udongo wenye utelezi, shimo ambayo iko na udongo wa utelezi. Akayaweka miguu yangu juu ya mwamba. Mngojee Bwana naye atakuja katika wakati wake ambao unafaa. Mungu ako na mipango. Na wewe ukikaa kulingana na yeye, atakuja. Mungu yuko. Mungu hajaenda mahali popote. Yeye yupo. Na katika Wakolosai ine mbili, Biblia inasema ya kwamba E, dumuni sana katika maombi mkikesha katika huku kuomba huku na shukurani unaona endelea na kuomba tunahimizwa dumuni katika kuomba dumuni mkikesha katika kuomba na kusali mkiwa na shukurani haujapokea hicho kitu lakini tayari kwa sababu unaendelea ukiamini na ukikiumba unasema ninashukuru kwa sababu umeniponya ninakushukuru kwa sababu umefungua umetengeneza njia Mungu anaonanga njia mahali hakuna njia wakati wana wa Israeli walifika kwa ziwa la Shamu walikuwa hawaoni njia lakini Mungu alitengeneza njia katika hapo na akatenge, wakapitia mahali hapo kwa hilo ziwa kwa hivyo Mungu ye haoni kitu chochote cha kumzuia kuja kubariki maisha yako wewe mtumainie Mungu na umgojee Mungu kwa subira ukiwa na imani Biblia katika eh, midhali E, tatu tano na sit, mstari wa tano na siti inasema ya kwamba mtumainie Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako umtumainie Mungu kwa moyo wako wote 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 umtumainie tu Mungu hali inaweza kuwa vile ilivyo lakini wewe weka tumaini lako kwa Bwana muamini Mungu na usiyategemee mawazo yako hata e, kidogo Aya pia katika Wafilipi ine sita Biblia inasema ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu Biblia inatuhimiza wakati tuko katika janga ama tuko katika dhiki ama tuko katika hali ya unajisikia ni kama uko chini sana Biblia inasema ya kwamba usijisumbue unajua Mungu hakutuumba tukiwa na hiyo hali ya kusumbuka tunaposumbuka katika mawazo yetu tunaposumbuka kwa sababu ya mambo katika maisha yetu unakuta ya kwamba tunaanza kushikwa na maradhi unaanza kushikwa na magonjwa 
ya kusumbuka katika akili ama moyo wako. Biblia inasema usijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane. Na alafu ukishafanya hivyo hapo mstari wa saba inasema amani ya Mungu ipitayo akili zote itahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa hivyo mpendwa endelea kungojea Mungu, endelea kusubiri. Bwana atakuja katika wakati uli unaofaa na Bwana atafanya njia katika maisha yako na atakufanya ushukuru. Tumeona ya kwamba katika huo mlango wote wa Waibrania eh, ukisoma mlango wote wa Waibrania moja utaona watu ambao walimngojea Mungu, watu ambao walimwamini Mungu na Mungu akaja na akawatendea na akafanya njia. Kwa hivyo kama Ibrahimu baba yetu wa imani alivyongojea na Mungu akaja katika wakati unaofaa na akatimiza ahadi yake, mngojee Bwana kwa saburi naye atakuja na imani iwe moyoni mwako katika jina la Yesu. Ningependa tukaweze kuomba nikomee hapo na umwamini tu Mungu na umngojee kwa subira. Baba katika jina la Yesu. Ningependa kuomba na huyu mpendwa ambaye amekuwa akikungojea kwa subira na akikuamini katika hali ya kuomba akiwa na imani. Bwana ukamkumbuke siku ya leo Bwana. Anatamani umpe mtoto. Mwingine anatamani ukaweze kumpa mume ama umpe mke. Kuna mwingine anakulilia kwa sababu hana ajira. Mwingine anaomba Bwana ukambariki biashara yake. Mwingine anaomba Bwana ukalete amani katika nyumba yake. Kuna mwingine anakuomba Bwana kwa sababu ya watoto wake. Mwingine anaumwa na mwili wake angependa ukamponye. Amekungojea kwa subira na kwa imani. Bwana tenda kwa utukufu wa jina lako. Wewe uko na jibu kwa sababu ya mambo haya yote Bwana katika jina la Yesu. Tumeweka tumaini letu kwako kama Ibrahimu baba yetu wa imani aliamini na moyo wako ukafurahishwa na yeye. Tunaamini na tunakungojea hata kuhusu ugonjwa wa COVID-19. Bwana wewe uko na suluhisho. Wewe ndiwe utanena neno ukiwa kwenye kiti chako cha rehema na ukakomeshe janga hili katika jina la Yesu kwa sababu ya utukufu na heshima za jina lako tunakungojea kwa imani tunakungojea kwa saburi na tunaamini utakuja katika wakati wako ufaao katika jina la Yesu tunasema asante kwa neno lako uinuliwe na ubarikiwe katika jina la Yesu mwokozi tumeomba na hata kuamini amen amen bwana akubariki na bwana akutende mema Ngojea Bwana kwa subira na kwa imani. Amen. Maisha yangu yana wewe Mungu. Tumaini la moyo wako mimi niliweka msaada wa karibu. Bwana nitakusifu wewe tu na nitakutukuza nitapolemewa na mizigo magonjwa na mateso sina wasi wasi tena nipita po vuli wa mauti bwana bongo lako na fimbo yako inanifariji bwana umenifanya watamani Umeni toma topeni Umeni kumuta magumbi Ukani baiki Umeni fanya hodari Ukani pa ujasiri Niliye kuwa sipai Umeni baiki